。苏宁易购，邀您看《倚天屠龙记》。如今寒毒尽除，也该重归江湖了。上苏宁易购，换新装备，和无忌一起仗剑天涯。两仪的招数虽多，终究逃不出太极阴阳两仪的道理。弟子看这四位前辈招数精妙，厉害之处就是在步法和方位，你说对吗？嗯，你眼光倒是不错，能够看出前辈们功夫的精髓所在。咱们峨眉派的四将长，园中有方，阴阳相成，天地阴阳，方圆动静，似乎比这正反两仪之学更胜一筹，您说对吗？对，是这个道理。可是也得看两位前辈的功夫和他的修为。弟子猜想，铁琴先生下一步便要前往归妹位了。派的臭丫头，你是这小子什么人？一再的维护他，吃里扒外，我昆仑派不是好惹的。师傅，我……芷若，别再问了。你也听过，昆仑派是不好惹的。是。师弟，你下手轻轻点，行不行啊？我砍的是他，不是你。别说了，别为脱手。啊啊
子啊，呃，怎么了？哦，两位前辈不必惊慌，金蚕蛊毒虽然入肚，但只要不运功，毒素在六个时辰之后才会发作。待今日一事了结之后，晚辈定当设法相救。你，哎，这金蚕蛊毒，天底下恐怕只有他能解，不能杀他。曾少侠，智勇双全，我昆仑牌服了。走，快快快！我峨眉不服。姓曾的，你一而再、再而三的与我们作对。看来今天是活得不耐烦了。那日大难不死，算你小子走运。可是今天，我要让你看看峨眉派剑法的厉害。晚辈绝非师太对手，师太曾对明教瑞金旗下众人手下留情，还请再次高抬贵手。你没有资格跟我讨价还价，胜得过我再说吧。出招吧，曾少侠。这名白狐剑虽然不及老太婆的倚天剑有名，但在这江湖上，那也是件利器了。今日就送给你了。少侠，这倚天剑下亡魂无数，还望少侠要多加小心。多谢殷前辈。剿灭魔教，并不是比武争胜。诸位师妹，大伙齐上，拦住这小子，让他不得取巧，乖乖的跟师傅较量真本事。是是是。是是嗯、周师妹，这该不该拦在你？该不该让也在你了？嗯对你不一般啊！现在只有你手上有剑，你却站着不动，难不成你希望师傅被他打败吗？师傅，我，你敢欺师灭祖？
周姑娘，贵派的宝剑，请转交尊师。芷若，一剑把他给杀了！如果你还认我这个师傅，还认自己是峨眉弟子，你就一剑把他杀了！师傅，你想违抗师命峨眉武道还有哪位不服？请出来较量。我峨眉今日已败，若你不死，他日再与你算账。现在六大派只剩下武当，此行成败，全仗武当裁决。
老婆，我们。爹，四位师叔，我来。师叔，师叔，如果我让你出手，跟我们亲自出马有何分别？这位少年已身负重伤，如果我们再对他下手，良心难安呐、啊。魔将作恶多端，当务之急也是我辈之大义。如果今日不斩草除根，以后武林祸患无穷。秦叔，秦叔，姓曾的，我们六大派只诛魔教邪徒，你若不是明教中人，就快点离开。谢谢宋兄的好意，但大丈夫吉人所难，死而后已，我早已决定与明教共存亡。曾少侠，你对我们已是仁至义尽了。明教上下万分的感谢你。今天，既然事已至此，你就不必再为我们出这个头。你先走吧。行吧。姓宋的，就让老夫来接你几招吧。公，前辈。牛王，前辈，你没事吧？前辈，你要杀他，就先杀了我。妖女，走开，别在这儿事。小周，你，你怎么样了？啊，姓曾的，你处处袒护魔教，我就先解决掉你。小无人，宋大侠谦谦君子，天下无人不服。没想到你却如此粗暴，竟对一个弱女子下手。废话少说，看招吧！秦叔，秦叔，秦叔，秦叔之事，我武当派已尽力，想必魔教气数未尽，才会半路杀出这么一个奇怪少年。待这位少年伤愈之后，我武当派会卷土重来，到时候再决胜负。哎，有弟弟，姓曾的，尹立廷跟你无冤无仇，我若再伤你，便枉成侠义二字。但是我跟这个姓杨的。夺妻之恨，今天这个仇一定要报。只要我还有一口气在，绝不让葛盼再伤明教一人。也杀了你，六弟。我、啊、去。少侠。公子，刘叔，你杀了我吧！无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，是无忌啊！无忌，无忌，无忌，无忌，真的是无忌，无忌，无忌，无忌，你还活着？无忌，无忌，真的是你吗？无忌，无忌，大哥，是我，我是无忌。好孩子，无忌，无忌，无忌！杨兄，你这个猪狗不如的淫贼，今天我就要杀了你，给小福报仇！六弟，六哥，六哥，六弟，住手！你是谁？纪小福是我娘。你要是真的想替我娘报仇的话，就去杀了这个老太婆，她才是杀害我娘的凶手。母亲，你说什么呢？就是这个老太婆一掌打死我娘的。胡说！我说的千真万确。那日在蝴蝶谷中，这个老太婆让我娘去杀死我爹。我娘不肯，她就一掌打死我娘。当时我亲眼所见的，当时我记哥哥也在场
。你说不信，你就亲口去问问他。师太，他说的都是真的吗？没错，纪晓不是我亲手打死的，他欺师灭祖，毁我峨眉声誉，还死性不改，生了一个孽种。印柳霞，我是为顾全你的面子，才不告诉你的。他爱上了妖人，进了魔教，你还对他念念不忘，有什么值得呢？我不信，我不相信。你要是不信，你就问问他叫什么名字。你，我叫杨不悔。这不是真的，六弟，这不是真的，六弟，六弟，六弟，六弟，六弟，六弟，六弟，不进，不进，不进，不进，他是不。快等一下，快等一下啊！等，快等一下。无尽，好想你们。无尽，你伤势严重，无法下山，我们只好把你留在光明顶调养。六大派也会信守承诺，暂且不会为难明教，所以你要好好照顾自己。等伤情痊愈之后，要尽快回武当。好让你太师傅安心。对了，太师傅打老人家可好？师傅福体安康，一切都好，你放心。那就好，那就好。无忌，今日一战，你已名扬天下，对明教更是恩重如山。希望你能借此机会，对他们多加规劝引导，让明教归入正途才是啊。无忌仅存教诲。一定尽力而为的。嗯，无忌，江湖险恶，以后自己要多加小心，一定要时时提防那些奸恶小人。那我们先行告辞了。哎，快躺好，别乱动，躺好了啊。大师傅，保重，保重。这位姑娘，无忌就暂且交给你了，烦请姑娘好好照顾她。宋大侠，请您放心。多谢，多谢。走了，告辞。多保重，好好养伤。<笑>公子，你怎么样？是不是很痛？没事，并无大碍。你怎么了？你刚才吓死我了，我以为你会死。傻瓜，我这不是好好的吗？嗯、傻瓜。来来来，公，舅舅，无忌来了。外孙，让外公好好的看看你呀、啊！哎，好,好,好、啊，我都忘了，你的身上还有伤呢。来来来，赶快坐下吧。来，哎，哎，这么多年了，一直没有你的消息。我以为你早就……也许是我命不该绝，无意间得到了九阳真经，练就了神功，已经将体内的寒毒。全部化解了。哎呀，真是吉人自有天相。若是素素泉下有知，一定会为你高兴的。是啊，看来这九阳神功果然厉害，不但治好了你体内的寒毒，而且还令你武功大为精进
，你竟然可以以一人之力抵御六道派。嗯，明教跟天鹰教能够躲过这一劫，多亏了孙儿你舍命相救啊！是啊，这是无忌应该做的。对了，你们的伤怎么样了？<笑>哎呀，我这把老骨头还撑得住，就是你舅舅。他中了成坤的幻音指，伤及了心脉，恐怕要好好的调养一段时间了。舅舅，我帮你疗伤吧。无忌，没事。多谢无忌，多谢。谢谢，公子，你重伤还没好，内力还没恢复，还是再休息一会儿吧。嗯、杨伯伯，不会妹妹，你们怎么来了？杨潇，带明教全体教众叩谢张少侠。护教救命大恩，杨伯伯，您快起来吧，无忌受不起啊！若非你仗义相救，只怕明教早已灭亡。这份恩情，真的不知道该如何报答。您别这么说，这都是无忌应该做的。来，先起来再说吧。谢少侠，起来吧。杨伯伯，既然如此，晚辈有一事相求。不用求，杨潇照办。好，我想请你们。解开小昭的锁链，杨伯伯，之前明教处于水深火热之中，几大高手都身受重伤。如果小昭心怀不轨，早就置我们于死地，何必等到这个时候呢？杨伯伯，无忌愿以性命担保。不用，少侠，千万别这么说，不会。解开铁链。是。爹，钥匙不见了。什么？不是让你好好保管的吗？可能是一时混乱之中弄丢了。来来来，慢点，小心。哎，哎，干什么你？空性大师，何以取而又复返？快把元直的尸体揪出来！贵派走的时候，不是已经把所有少林弟子的尸首都带走了吗？当时各大门派一同离开，人多混乱。后来回去一看，单单少了元真一具尸体。你们把元真失职的法体给我揪出来！哎，我说你有病吧你啊！你这活的我们都不要，要那死的干嘛？啊！是当猪当羊宰了吃都行，各羊，做不做不喂狗吧？空性大师，我们明教没有拿龟派尸体的喜好，请回。你们一再污蔑元真，做了伤天害理之事。难道你们拿他的尸体发泄不成？啊！我已经说过了，没拿就是没拿，去问问其他各派吧。你们当真没拿？哎，我都真希望那尸体落在我手上，啊，剁吧剁吧剁吧，宰了当猪当羊喂狗吃。哼，请回。哼，走
呀、啊，真是可惜呀、啊！都怪那臭小子多管闲事。哎，不过说来也奇怪啊，周师妹拿剑指着他的时候，那小子竟然不闪不躲的。我本来还以为周师妹这次能替我们立下大功呢，这一仗是赢定了。但没想到周师妹还是心慈手软，要不然那魔教小子早就一命呜呼了。师姐，你不要这样说周师妹了。他心里其实也很难过的。他心里难过吗？我看他是心里惦记着人家吧。各位前辈，大家今天觉得怎么样？我看你们脸色还是不太好，我的内力已经恢复六七成了，要不然我以内力助你们疗伤吧。不急，少侠，等你贵体痊愈，再医不迟。如若你伤势复发，我们心中不安。就是，我们早医晚医也不差这几天了，还是请张少侠保重贵体要紧呐。我外公和义父和两位都是平辈论教，你们两位又是我的前辈，你们左一句少侠。又一句贵体的，晚辈实在担待不起啊！我们以后都会是你的属下，所以在你的眼里，没有辈分之分。杨伯伯，您这话什么意思啊？张少侠，明教教主之位，若不是你来担当，试问还有谁敢担当啊？呃，这个不行，晚辈实在担当不起，绝对不行。少侠，我周爹谁都不服，就服你。你当这个教主最合适，啊，是不是？张少侠武功盖世，义薄云天，与本教有着存亡继绝的大恩，我们大家都商量过了，一致赞同张少侠成为本教第三十四代教主。这怎么能行呢、啊？我并非明教中人，什么也不懂，这怎么能担此重任呢、啊？三面鼓掌上来，弟兄们大多有伤在身，快抵不住了。什么敌人？难道说六大派又去而复还了吗？聚精帮、海沙帮、神泉门，还有丐帮、三门帮，还有一些江湖人士，已经打到山下了。原来是一帮趁火打劫的。这帮虾兵蟹将是想翻天呢。我周天，哪天再收拾他们？也只是一些小妖小怪。我看呢，也不能把我们怎么样。外公，现在明教上下所有高手，个个重伤未愈，一时之间难以再战。硬是要出战的话，恐怕凶多吉少啊。张少侠，你有什么好主意啊？对了，我们快到密道中，暂且躲避起来，敌人未必能发现。即使发现了，一时之间也难以攻入。各位前辈，大丈夫能屈能伸，我们只是暂且躲避，等伤好了之后再跟他们一决雌雄，这也不算损了威风，对不对？张少侠说的是，小昭，带少侠先进密道，请。好，走吧。各位前辈，大家一起走啊！张少侠，你们先去，我们随后便来。各位前辈
我并非明教中人，但也曾和明教共过一场患难，算得上是生死之交。我又岂能抛下各位，贪生怕死，自行去避难呢？少侠误会了，可能张少侠有所不知，明教历代的规矩，光明顶密道，除教主一人之外，其余教众不得入内，擅闯者，死。但是你与小昭不属本教，所以不用遵守规矩，请。各位前辈，如果我们再不躲避的话，只怕敌人攻上来之后，明教上下无一幸免。这不可入密道的规矩，难道就不可以改吗？能。嗯。除非。除非什么？除非教主命我们进去，这样就不会坏了规矩。大家说可否？杨伯伯，我年轻时浅，何德何能担此重任呢、啊？更何况我太师傅再三告诫，命我绝不可深入明教。我已答应他老人家，绝不可失言呢、啊。无忌，外公的话，你总要听吧？外公，我知道。虽然你跟麦公不如你跟太师傅亲，那也是半斤八两。今日，麦公让你当这个明教的教主。好了，现在麦公的话和你太师傅的话，那就相互抵消了。你谁的话都不要听。至于说你当不当这个明教的教主，你自己决定。外公，再加上我这个舅舅，这样。总够斤两了吧？对了，当年杨教主曾留有一封书信，我从密道中带了出来。杨教主的遗命，就是让我义父金毛狮王谢逊暂摄教主之位。你的义父是谢逊。这就更好办了。自古以来，子继父职，天经地义。既然谢逊是你的义父，那便如同亲父亲一般。可谢逊现在不在，便请少侠完成教主遗愿，杨伯伯暂摄教主尊位。各位觉得如何？嗯，好主意。好，好，好。这怎么行呢？明教生死存亡。便在少侠一念之间，杨伯伯，教主，哎，好吧，既然各位如此谈，如果晚辈再三推辞的话，变成了明教的大罪人了。就让晚辈暂摄教主之位，度过今日难关之后，请各位务必另选贤能，参见教主，参见教主，快起来吧，快起来啊！来，外公，来，好，便请杨左使传令下去，明教上下人等全部退入密道。属下遵令。属下还有一个提议。不如命烈火旗纵火阻敌，将光明顶上的屋舍烧尽，让敌人误以为我们已经逃走，如何？好计策，事不宜迟，大家跟我走吧苏宁易购邀您看《倚天屠龙记》，高手过招，讲究出奇制胜。苏宁易购万千新品装备，品类齐全，助我匡扶正义，平定天下。
杨左使，这是乾坤大挪移新房。杨逍不能拿。之前杨教主在遗书上已经写得很明白，乾坤大挪移新房由谢逊掌管，日后交给新任教主，所以这份新房理应由教主您来掌管才是。杨教主一世英勇睿智，仅因夫妇之情而走火归天。倘若咱们早点拿到遗书，哪来今天的一败涂地啊？都是因为那个程坤，他早在数十年以前就已经处心积虑的要毁掉明教。虽然他是谢逊的师傅，但他为了报仇，不惜对自己的徒弟下以毒手。此人功于心计，城府颇深。天网恢恢，疏而不漏。陈坤这恶贼，终究命丧鹰野王掌下。他造了那么多的孽，就这么死，太便宜他了，就应该千刀万剐，再让我吸干他的血。不过大家因为这件事情，冰释前嫌，重新团结起来，也算是因祸得福了。小福，小福，小福，小福。小福，为为什么？为什么？为什么？小福，小福，你在哪？小福，你在哪？在哪？小福。你们是什么人？诸位可是少林派的，在下，在下武当派，阴雷亭，你们认错人了吧？启禀教主，那些妖魔小派，看过我们顶被大火所烧，无甚苟同，已经下山去了。太好了，之前情急所迫，我才暂设教主之位，如今危机解除了，还请大家另选教主吧。嗯。咱们明教上下，为了这个教授之位，拼得你死我活。现在好在我们都信服于你，你却推辞。那教主，你还不如重新选一个人来当这个教主吧。我周殿有言在先，除了你做这个教主之外，我谁都不服。如果教主不肯担此重任，只怕明教以后又要回到以前的局面，大家自相残杀，大起内讧。教主。难道你又要来一次舍身相救不成？好吧，嗯，既然各位如此垂爱，晚辈也不敢多做推辞了。就让我继续暂设教主之位吧。哎，只不过有三件事情，请各位务必要答应
，否则这教主之位，我是宁死也不愿意担当。不知是哪三件，请教主明示啊。本教给人视为歪魔邪教，虽说教外之人不知本教真相，但本教人数众多，难免有害群之马，不知检点，行为放纵，滥杀无辜，以致残害本教声誉。这第一件事情，就是从今以后，人人必须严守教规，行侠仗义。扬善除恶，本教兄弟之间必须互助互爱，情同手足，绝不能私相争斗。偶尔吵吵架可以，但绝对不能动手。还请冷谦先生担任刑堂执法，凡有违法者，一律处以重刑。即便是本人的外公、舅舅等尊长，也无例外。好，说得好，是是，好，说得好，本来就该如此嘛。冷谦奉令。至于这第二件事情，说起来比较为难，就是本派与六大门派积怨已深，双方互有杀伤。但是从今以后，我们要既往不咎，冰释前嫌，绝不能再去寻仇。那要是各大派无事生非，来找我们茬呢？那就随机应变。如果对方一再进逼，我们当然不能束手待毙。哎，各位的宽宏大量，实在是武林之福，众生之幸啊！这第三件事情，便是奉杨教主一命而来。他去世以后，教主之位由我义父谢逊暂时担当。我们事不宜迟，这就去接我义父回来，由他担任教主之位，然后再设法寻回圣火令。到时候我再退位让贤，各位可不得有异议啊！我们群龙无首数十年，好不容易得到你这么一位智勇双全、仁义豪侠的教主，日后万一本教中有一个无能之辈，无意中捡到了圣火令，难道还要让他来当教主不成？就是，教主，那封遗书是二十多年前写的了，当时与现在的局面大不相同。金毛狮王，我们固然要去迎接，圣火令，我们也自然要去寻找。但是若让旁人来做本教的教主，恐怕我们很难幸福。前教主一命绝不可违。如果大家不能答应我这三件事情，那这教主我还是不当了。哎，这，哎。遵命，是我们都同意。哎呀，好，那便请杨左使传令下去，五行旗吩咐各地召集分散的教众，传达方才约定的三件事情。是。那我们兵分三路，一路人留镇光明顶，重建教坛；一路人分别前往六大派掌门居处，表明止战修好之意。哪怕不能化敌为友，也当止息干戈。剩下一路人，便随我一起出海，找我义父。好，好。谁？小昭，公子，你怎么来了？我不是让你跟着外公留在光明顶吗？公子到哪儿，我也要到哪儿。不行，这一路上危险重重，你还是留在光明顶比较好。公子，我不怕的，你就带上我吧。好了好了，你先别这样。我让你跟着就是了。真的吗？嗯，谢谢公子。好了，小昭，你不要耽误我们大家时间，跟我们一起走吧。走吧，走。
六叔，六叔，六叔，福王，六叔，请进。怎么会这样？六叔，六叔，六叔，醒醒啊，六叔！尹六叔，你觉得怎么样？我在哪儿啊？嗯，无气。你在山下时受重伤，到底怎么回事啊？你还记不记得是怎么受伤的？有，有三个蒙面人。我看不清楚他们是谁，但他们是的，一定是少林的功夫。我已经表明了身份，但他们还是围攻上来。我追求重物，无力抵抗，被他们的大力金刚之所伤了。少林武当无冤无仇，为什么会下此毒手？六叔，你先别想了，这件事情我一定会查个水落石出。你先休息吧，啊教主还在担心殷六侠。当年我三师伯，就是被少林派的大力金刚指折断了手脚筋骨。我爹娘也是觉得有愧于三师伯，才会自刎身亡。可如今六叔又遭此劫难，如果找不出罪魁祸首，又怎么对得起他们两位，还有死去的爹娘呢？此事不难。既然对方用的是少林派的武功，那我们就直接上少林，让明教为你六叔讨个公道。如果少林派肯交出凶手，自然再好不过。可这不是让少林派和明教对着干吗？我才刚下令，让兄弟们别再寻仇，结果这件事闹到自己头上来，我又怎么能坏了规矩呢？教主真是心地善良，不用担心。此事是对方挑衅在先，我们就是把事情问个究竟而已。小福，小福，小福，你，你，殷侠，殷德侠，你别这样。小福，小福，我真的好苦啊，小福。殷六侠，你看清楚，我是不悔啊！小福，小福，你不要再跟那个姓杨的走了，你答应我，小福，你答应我好不好？殷六侠，你认错人了。殷六侠，我帮你擦一下好吗？小福，这么多年了，我找到你好辛苦，我找你找到天涯海角，这几经艰难，你终于让我找到了。你答应我，不要再离开我，不要再离开我了。你答应我好吗？啊，好，好，我不离开你。现在我去给你拿药，给你拿回来乖乖的吃，好不好？好，好。小福不走了，小福不走了
，不会再离开我了，不会再离开我。啊，我不离开，我去给你拿药。教主，事不宜迟，我们应该赶快上少林。小福不离开我了。师傅喝茶。嗯。刚才，你为什么要先回房间？弟子不太饿，也吃不了多少。所以先回房间休息了。是不是惦记着那个小子，所以食不下咽？你是想跟你季师姐当年一样吗？弟子不敢。你知道你季师姐是怎么死的？季师姐是被师傅一掌打死的。当年，你季师姐误入歧途，爱上魔教妖人，而且还死不悔改，是魔教的人把她害死的。你觉得我杀她有错吗？师傅没有错。你以为师傅不知道你心里在想什么？师傅，不必说了。如果你真的不想跟你的季师姐一样误入歧途，就必须答应我。如果再见到张无忌，绝对不能手下留情。弟子不敢有为师面目，为师就不明白了。以你的功夫，怎么就刺偏了呢？师傅，算了。那个小子的出现，实非我能预料。但是师傅也不瞎，我一眼就能看出来，那个小子对你有情意。这样也好，下次再见到他的时候，你可以趁他没有防备，杀他个措手不及。师傅，他……若你想违背师命是吗？弟子只是觉得，张无忌既非魔教中人，我们是否可以饶他一命？看他那天在光明顶的表现，他根本就是魔教中人，他所有的亲人甚至义父，都是魔教的人，他的身上就流着魔教的血，他能是好人吗？掌柜的，还有房间，我们想留宿一晚。好，楼上请。宋伯伯，宋伯伯，周姑娘，原来峨眉也在此投诉啊。嗯，芷若，宋大哥，师傅，方才在下面遇到了武当派的几位大侠，他们特来拜会。见过师太。你们不是应该在光明顶和张无忌闲话家常吗？师太，你们武当有这么一号人物，可真是百年修来的福分。师太，无忌本性善良，他维护明教，只是不想看到无禁止的杀戮。我想经过光明顶一战，明教会心存感激，听从无忌的话，就此走上正道。我倒想看看。是魔教追随张无忌改邪归正，还是张无忌跟着魔教，同流合污，称霸天下？若真有这一日，我一定会昭告天下，这一切都是拜你们武当所赐。师太，您不能以偏概全啊！张无忌一人所作所为，不能代表我。不相为谋，送客，芷若。是。芷若。师太，请说，多说无益。爹，芷若，芷若
醒了，饭菜刚做好，快尝尝合不合胃口。不悔姑娘，怎么不叫我小福啦？我全都已经想起来了，小福他，小福他早就已经走了。虽然跟他有几分相似，但你毕竟不是他。我之前对你多有冒犯，对不起。没关系的，你能好起来就好了。我能求你帮个忙吗？当然，你尽管说。杀了我。我现在已经是一个废人了，活着还有什么意义啊？你让我早点死，我好去陪你娘。你别这样说，你好好活着，无忌哥哥一定会想办法医好你的。我三哥，祸床多年，筋骨尽断，不曾有过半分的好转，我又怎么可能会好起来呢？我这样下去。只会生不如死！我求求你，我求求你，你杀了我吧！啊，你杀了我，你快杀了我，免得让我活受罪！你快杀了我吧！这个世界上还有很多事情值得留恋的呀。不，比如说，比如说这碗饭菜，如果你死了的话，你是不是就再也尝不到我的手艺了？不只是我，还有无忌哥哥，他也很关心你的。他已经让大家去少林查问，一定要帮你讨回公道。还有你师傅，他老人家要是知道你死了，他一定会很伤心的。这样吧，你答应我，就暂且再多活一个月。一个月之后，如果你还是一心求死，我一定亲手帮你了断。你闹够了没有？逆子，你怎么能这么说无忌？他张无忌正邪不分，更是害我们武当成为魔教的帮凶。为了武当的名声，就算豁出去我这条命，你在所不惜。够了！你要对付张无忌，根本就不是因为他护着名教，而是你妒忌周芷若喜欢他。你竟然为了“情爱”这两个字，不顾同门之情，在这里喊打喊杀。你太令我失望，我看我们还是尽快离开这里，免得你再干出什么错事。宋大侠，宋伯伯，你们怎么这么快就走了？啊，武当山传来消息，嗯，需要我们尽快赶回去处理一些事情。那保重。告辞。请说，大哥，大哥，各位英雄，我家主人素养武当威名，想请诸位到府上一聚。请问你们是哪个门派的？我们无门无派，不过少林、崆峒、华山、昆仑等四大门派的掌门人都已聚于主人府中。也请宋大侠赏光前往。如此好客，不知你们家主人尊姓大名？主人一向行事低调，他在江湖上并无几人知晓。这个吧，我想宋大侠也无需知道。本人从不结交无名无姓之人，何况我们还有要事在身，恕不能前往。我们想离开，谁也阻止不了。主人请客，谁都别想离开。宋大侠，请吧。<笑>怎么回事？九叔，快，快回去，请我们的人前来救助，快！是。等等。师傅。
是他，是他，你们也浑身无力，内力尽失吗？没想到，一时疏忽，竟是着了奸人一道。哎呦喂，哎呦喂，谁？晕了吗？这堂堂的武当和峨眉也不过如此嘛，是吧，二哥？这在饭菜里面下了十箱软金散，也浑然不觉呀、啊。啊，师太，<笑>你们，我们家主人就知道他们两派最不是抬举，也只好出此下策，请他们走一趟喽。嗯，<笑>来吧，各位，怎么的？走吧。好，走，走，慢点。快点，你走，走，快点，你进来，跟我们走，快点，快点，你别磨蹭，起来，走啊你，起不起来，抬不起来，这帮冤兵。竟敢光天化日欺辱百姓！哎，小主。来找老子了，麻烦！如今天下盗贼四起，就是因为有你们这些不懂得体恤百姓的官兵闹出来的。哟，小相公，口气还不小嘛！一个活口都别留捉了回来，给教主问话。算了，嗯，看这位公子和八位猎户能如此利落赶走援兵，当真侠义。不要冒犯了。更何况他们的武功之高，也不是说拦就拦得住的。公子，教主可看仔细了。我可是看那位少年公子是女扮男装了，而且那八位高手对他是如此尊敬，不知是何方神圣啊！看他们的身手。也不知道是何盟何派，他们不是中原任何一个派系，他们是蒙古人。也不知道倚天剑怎么会在他们手中。你们都是从哪里来的？我们是父亲，尊敬。我们吃吧。我这里有一些衣服，你们拿回去穿啊。杨兄啊，嗯，你说另爱他人美心善啊，在咱们明教应该是数一数二的小美女，但是吧。要是跟刚才那位红衣女孩比起来，那可就差远喽。我也这么认为，是吧？而且教主，如果那些人能加入明教的话，那会更好。对呀，因为他们的武功水平都在五散人之上。哎，我说杨潇，你说的是人话吗？你，什么叫在五散人之上啊？生气了？我就哟，脸都红了。我生气了吗？我脸红了吗？啊！周兄，周兄
，人家杨左使那是故意在激你生气呢。我知道，我知道他故意逗我，我逗他玩呢。杨兄，比试下吧，来，你打我。不用了，来，你赢了。知道输就行。你看，苍茫而逃了吧？这些你们拿着。爹说休息一晚再继续赶路，这客栈里的条件有些简陋，你就将就将就吧。啊，是我拖累大家了。你别这么说，无忌哥哥，啊，教主都说了，现在呀，照顾好你才是顶顶重要的事。嗯，那我先去看看饭菜好了没？你休息吧。老板娘，你知不知道现在这个时辰还有哪家衣铺开着呀？杨姑娘是吧？嗯，已经有人托我买好了。是谁托你买的呀？吃饭啦！怎么样？好看。嗯。啊，呃，我是说，这个粥挺好喝的。其实樱柳侠不必这么破费的。我看你将自己随身带的衣物全部分给了那些百姓，现在应该没得换了吧？可爱合身。嗯，而且还都是我喜欢的花色。只是你不必这么对我，以后也不要再这么破费了。我这一路都托你照顾了，我能做到的就是给你买这身衣服，算是报恩吧。樱六侠其实不必这么说的，这些都是我应该做的，应该赔罪的是我才对。你又没有得罪过我，何来赔罪之说？因为你母亲。如果是这样的话，你大可不必如此。我母亲有负于你，如果她还在世的话，她一定会嘱咐我好好照顾你的。感情本就不应该勉强，你母亲没有错，你更是如此，所以你不需要补偿什么。如果是因为这样的话，不用你照顾，你走吧。是昨日打败援兵的射箭高手啊！还真是啊！张教授，我家庄主仰慕各位英雄侠义，特派小人在此等候，邀请各位赴庄上饮茶歇息。看来他已经知道教主的身份了。多礼了，不知两位高姓大名？在下赵以生，在下钱二拜。哎，你这名字一伤二拜，这能是亲爹起的吗？哎。
不知贵庄主如何称呼啊？陛下姓赵，归名不敢下称，直呼归名，不掩饰自己的身份，看来很有诚意啊。自从昨日见到几位的身手，就心中不由想要结交，没想到今日在这里相见，只怕我们人多，有点不方便吧。张教主，千万别这么说。各位都是出世英雄，我家庄主心仪已久。今日路过必地，自然当奉上水酒三杯，表尽地主之谊。教主，去会会吧，这样也能打听一下倚天剑的来龙去脉。但万事要小心。既然如此，张某就却之不恭了。有请各位。嚯，这阵仗，我周某人果真是有面子啊！万一要是打起来，你可要对得起这阵仗。什么叫打打杀杀的？我们是来喝酒的。汴梁赵敏在此恭候多时。赵庄主，明教各位英雄今日驾临绿柳山庄，当真是蓬荜生辉。张教主，杨左使，殷老前辈，韦福王，请。等等，不对吧？我是小美女，你怎么会知道他们叫什么名啊？明教各位英雄名满江湖，无人不知。那也不对吧？你又没见过他们，怎么能一一对全呢？见过吗？见过吗？没见过吧？周英雄，你见笑了。近日光明顶一战，张教主率各位英雄以绝世神功打退了六大派，轰动武林。各位的英姿早已记在了小女子心里。这一路上，不知有多少英雄朋友仰慕接待，小女子既是仰慕，又怎会不知呢？你也认得我？啊？那当然，无散人的名号，在江湖上也是响当当的呀。那倒是，那倒是。哈哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿。哎，怎么不见殷堂主和彭英雄他们？哦，他们留在一处休息了。放肆！叫你们好好款待，你们就是这样对待我的贵客的？还不去把人给我请过来！若有不周，唯你们试问。是。不有劳赵庄主了，还是让他们自行歇息吧。杨左使未免也太小心了吧？其实是因为我们在路上遇到殷六叔，他身受重伤，不便饮酒劳顿，所以让其他人照顾他。未能赴宴，还望赵庄主见谅。既然是如此，那也就不勉强了。哎，那个一伤二败，他是怎么伤的？怎么败的呢？还不报上名来？在下孙三伟，李四崔，在下周五叔，在下吴六坡，在下郑其烈，在下王八帅。<笑>名字不错啊，特别好。一二三四，五六七八，这个王。啊，这个八特别好。周英雄，你见笑了，各位请进吧。行行，进吧。这名字一个个起的这么吉利，真是匪夷所思。<笑>看来这个赵敏不简单，不光能认清我们每个人，而且还知道我们留下野王殿后的打算。小心吧。怎么样，赵姑娘文武双全，佩服。这是我写着玩的。听说令尊是一代书法名家，更有“银钩铁画”之称，在张教主面前耍宝，可真是班门弄斧了呀！哦，对了，待会儿我可要求张教主一幅书法，教主你可不能推辞啊！姑娘可别这么说，无忌惭愧，先父走得早。并没能继承到书法所学，张教主，你不会是在谦虚吧？真没有
我自小便学医学武，偏偏没有学过字画，要我写字，就真的要我命了。哎，好香啊！师风龙井，杨左使也懂茶吗？略懂。师风龙井产于杭州西湖一带群山之中，那里距此千里之外，这茶叶倒是新鲜的很呢。果然是懂茶，好客配好茶，也不枉我命人连夜奔马送来了。杨左使，请。请。各位英雄远道而来，路途劳顿，酒菜已备好多时。请。小庄。苏宁易购邀您看《倚天屠龙记》，高手过招，讲究出奇制胜。苏宁易购万千新品装备，品类齐全，助我匡扶正义，平定天下。教主，各位请坐，请。这是绍兴的女真陈酒，已有一十八年功力，各位尝尝酒味如何。呵呵。赵姑娘果然是女中豪杰啊，大家就别再客气了，来，咱们喝酒。来来来，这酒不错呀、啊。来，姑娘，你尝尝这个吧，尝尝。那你吃吃吃。在小妹看来，当今武林唯武当与名教为上。今日德幸与各位英雄在此共饮，实乃平生一大幸事。嗯，赵姑娘可真敢讲啊！我还是头一回听说把我们邪教和名门正派摆在一起呀、啊。正与邪不过是个人之见，没有绝对的好坏之分。而武功造诣嘛，却有高低之别。像峨眉、崆峒那样的武林正派，这武功造诣也不过尔尔。赵姑娘，承蒙厚待，必教上下无不感激。只是在下有一句话想问，不知当讲不当讲。张教主何必见外？我辈行走江湖，正所谓四海之内皆兄弟。如果各位不弃，便交下小妹这个朋友。有何疑问，直言便是。既然如此，请问姑娘这把倚天剑，从何得来？自打各位进了庄园，目光便不离此剑。我也想问问，这是何缘故呢？好，实不相瞒，这把倚天剑，原为峨眉派掌门灭绝所有。必教不少兄弟曾命丧于此剑之下，我也曾被此剑所伤，险些丧命，所以格外关注。张教主武功盖世，听说曾经从灭绝师太手中夺得此剑，怎么会被此剑所伤呢？我听闻伤张教主的人，乃是峨眉派武功平平的一位女弟子呢。因为当时对方来得太突然，我没有防备，所以失了手。<笑>我看定是那周芷若周姑娘生得太漂亮了，张教主才会失手的吧？<笑>啊！哎呀，
小妹不胜酒力，说话也不知轻重，各位不要见怪。我进去换件衣服，稍后便来。各位请啊。这姑娘心怎么这么大呀、啊？这一天见就这么扔这儿了。哎啊，哎，这剑怎么这么轻啊？嗯、呃，木头的，什么味儿啊？福，我也闻到了，是一股檀香之气。杨作使，这是什么玩意儿？此味道不是什么好兆头。这位赵姑娘十有八九没怀好意。教主。我们还是离开吧。自从进了这绿柳山庄，处处透着诡异，似正非正，似邪非邪，确实有些东西让人琢磨不透啊。没错，这位赵姑娘故不以真，必定是有所为而来。若留下，恐怕事事为人所知。既然是有所为而来，就算我们不去找他，他也会再来找我们。嗯，好，反正我们有事在身。不必多生枝节了，走吧。我这菜还没吃呢，教主、啊，你别走啊！咱们刚吃上，我还没吃肘子呢，这酒还没喝。吃吃，你就知道吃。吸吸吸，你就知道吸。你还说我呢？我说你，那还不是因为你先说我。张教主，你这是要去哪儿？还请几位代为通报，就说张某多谢盛宴，就此告辞。张教授，真的？张教主，这是要不辞而别吗？正聊得尽兴，怎么说走就走了？难道是嫌我的招待不周吗？哪里？赵姑娘盛情款待，张某感激不尽。只是我们有事在身，不便久留。他日有机会相见，一定再向姑娘请教。那好吧，各位保重。走了。这儿应该没有伏兵了吧？还有什么伏兵？我跟你说啊，那个姓赵的姑娘未必有什么坏心眼儿，她拿把木剑，不过是想跟教主开个玩笑罢了。一个姑娘家的，你们懂的。嗯，教主，我已经带了听教主兄弟前来会合。方才接到五行旗飞鸽回报，说不出半个时辰，在此与我们会合。好，我们在这等他们。周兄，你怎么回事啊？连吃的都没给我带啊？还说呢。本来啊，给你带了俩鸡腿儿，这杨左使不让带，可谁成想啊，到了大门口遇着一堆蒙古人，把俩鸡腿给抢了。你说这倚天剑是假的也正常，如果他是真的，说不定那灭绝师太就死在这娘们手里了。你们有没有觉得杨左使在光明顶一战之后，怎么变得跟个大傻子似的？周兄，你怎么了？啊,啊，我也没喝多少酒。哎呀，我怎么就觉得有点晕了？父王，父王，爹，爹，不，爹，爹，爹，爹，有问题。嗯。哎呀，看来我们真是中毒了。教主，你，你怎么没什么事啊？是不是那杯茶？茶？嗯，我们吃过喝过的，绝无分别。木头的，是一股檀香之气。大家盘膝而坐，千万不能调戏运气，一切顺其自然，否则必然会毒发无救的。大家在此休息，等我回来。
。赵姑娘，向你借株花草。我还没有答应你。公子，这是什么功夫啊？难道就是乾坤大挪移吗？姑娘还打吗？刚才他若在我太阳穴上一击，我只怕命已休矣。原来你喜欢我的珠花啊！早说嘛，送你便是，何必来抢呢？还你。等一下，这上面怎么少了颗珍珠啊？什么？这上面最大的珍珠没了，堂堂教主，难道做贼吗？胡说八道！我哪有偷你珍珠啊？不信，不信你就过来看看啊，看看是不是少了颗珍珠。想骗我近身是吧？我才不上你的当呢！张无忌，你这般羞辱我，我是没有面目见我师父了。我。赵姑娘，你这丫头，真是诡计多端。别白费力气了，这上面有八根粗钢条扣着，你人在下面，任凭你力气再大，也打不开它。这陷阱也是成钢所铸，打磨的滑不溜手，半点缝隙都没有。张教主刚才一招，壁虎游强攻，能够爬到上面去，已经很厉害了。这里肯定有机关出去，你快说啊，到底怎么出去？你笑什么？你也被困在这儿？难得看到张大教主也有招慌无措的样子啊，当然好笑啊！你给我听着，别给我耍花样，快放我出去！你慌什么呀？我呢是不会陪你死在这里的，等我手下找不到我的时候，自然就会寻来了。不过，最让人担心的是。我手下的人要是以为我出庄去了，哎呀，那就糟糕了呀！这陷阱之中，难道没有出去的机会吗？看你长得一副很聪明的样子，怎么问这么蠢的问题啊？这陷阱又不是造来自己玩的，是用来捉捕敌人的。难道故意在里面留下开启的机会，好让敌人脱身吗？天下也没有这个道理吧？有人掉入陷阱之中，外面的人一定知道。快叫人打开翻版！我手下的人都已经派出去了。你刚才在水阁有看到其他人影吗？那他们什么时候回来？嗯，明天这个时候就回来了吧？张教主，你急什么呀？我不能等，我明教弟兄和外公还等着我拿解药呢。你再不放我出去！我先杀了你再说。好啊，你杀了我呀，那我倒要看看，你还怎么走出这钢牢啊？张教主，男女授受,受不亲，你抓着我的手想干什么呀？你到底想我怎么样？我明教与你素不相识，也无冤无仇，你为什么要处心积虑置我们于死地？你真的想知道吗？那我可以慢慢说给你听啊。不过，这首先得从我是谁开始说起。我不知道你是谁，也没工夫听你说。你到底叫不叫人放我出去？我没有人可以叫，在这里叫，上面也听不到啊。不信，你自己叫叫看嘛。到底怎么出去？快说呀！只要轻轻一用力，你这条命就没了。天顾
我。你说什么？你欺负我！我不是想欺负你，我只是想出去。我又没有说不放你出去。来人啊！有没有人啊？快来救我！我掉进高楼里了！快来人救我！李强，都说了喊了也没有用吧？你害不害臊？又哭又笑的。你一个大男人欺负一个弱女子都不害臊，我羞什么呀？你是弱女子，啊，我看你这么机灵，比十个男子加起来都要厉害。多谢张教主夸奖，小女子愧不敢当。好，是你逼我的。你，你要干什么？张无忌。老这么等着也不是个办法。别乱动。教主说了不让运功，一切等教主找到解药回来。各位，一定要平心静气。爹，你现在不要大声说话了。哎呀，你们总算来了！我行气其他兄弟的。我们过来的时候，看到一队援兵把周围都包围了，其他兄弟还在外面守着。援兵？嗯。他们有多少人？大概百十来人吧。跑是跑不掉了，彭兄，看来今日是你我二人一展身手的时候。兄弟们，跟我走。不可以单打独斗。殷堂主，你们二人这样前去的话，只怕徒劳无益。我殷野王，轮得着你这臭丫头来教我怎么作战吗？不怕死的，跟我走。等等，剑令如剑教主，小周。众教徒听令！啊，臭丫头，你想干什么？剑令如见教主。你，孔大哥，殷堂主，你们率两队人马攻南方，冲散他们后就不用追击，在西南口留下缺口，让他们进来。后土期，你带人在缺口处设下埋伏。设下埋伏，等援兵进来以后，一举歼灭。正是。后土期得力，众兄弟无忧，只要有我彭和尚在，他们谁也攻打不进来。走，走，走。我，把我放开！臭小子，你到底要干什么？我是为了救众人性命，只好动粗了。别怪我无礼。放我出去！快点，放我出去！
。赵姑娘，我们走吧。赵姑娘，刚才实在是迫于无奈，如果有冒犯，我向你道歉。那我先告辞了。张某，多多得罪了。这个臭小子，亏他想得出这种办法。瑞金旗攻东北，烈火旗攻西北。洪水旗攻西南，厚土旗攻东南。小张，公子，你回来了，你来指挥吧。别了，还是你指挥的好，我去帮忙。好，巨木旗包抄。教主。神经发熊来了，大家小心。我家主人有令，请昌教主手下留念。有劳了。撤！撤！撤！撤！公子。小赵，快去取清水来，将球筋碾碎，祸水给大家服下。好点吗，爹？兄弟们，再等半个时辰，你们体内毒素就可以消解了。这是怎么回事？在酒水食物里面下毒，本人倒是看得出来，但这赵姑娘实在太精明了。水池里的花叫醉仙灵符，它本身没有毒。那把假的倚天剑是用海底麒麟香木所制，本身也没有毒。但这两者混合在一起，变成了剧毒。哎，教主，你不是也闻了吗？怎么没中毒？我有九阳神功护体。百毒不侵。这毒实在太厉害。刚才我想运气的时候，疼得我就像骂娘。那你别运气嘛，外公。这种毒不能自行消解，毒性会大损心肺，所以我让各位千万不能调戏运气，以免花香侵入经脉，就会伤及性命了。就怨我，都怪我，我首先拔了什么倚天剑呢？我，周大哥。这个赵姑娘处心积虑，设法陷害，就算你不这么做，她也会派人害我们的。哎呀，老子他娘的，非得一把火烧了他绿柳山庄！哎，教主，你看那儿是什么地方？怎么突然冒起烟来了？嘿嘿，我的嘴什么时候这么灵了？你们一个个都给我小心点啊！这位赵姑娘事事料得先机，她怕不是听见你说了，解完毒要去烧她的山庄，所以自己一把火先烧了。不行不行，赶快把火灭了，老子要亲手烧她的山庄。她很聪明，我们要追上她，很难。年纪轻轻，一个女流之辈，这个姑娘不容小觑啊！真是不知道。他到底有什么来头
，大家先休息一会儿吧，然后再赶路。抓着我的手想干什么呀？公子，吃饭了。小赵，嗯，你指挥八卦阵击退援兵，立了大功，以后都不用受累做丫头了啊！我不受累啊，伺候公子，我喜欢嘛。教中都是大男人，都能照顾好自己。没关系，杨左使也说了，大家跟援兵对上，以后路上都得变装，连小姐都当丫鬟呢。更何况是我。哎，这个是那个赵姑娘送你的东西吗？好贵重的珠花呀，好漂亮哦！你拿去用吧。那怎么可以？人家对你是一片情意的，我怎么敢收呢？啊，公子。我送你个小玩意儿也不行吗？那就谢谢公子了。就只怕小姐看到会生气。你今天立了这么大功，杨左使和不悔他们怎么可能对你还起疑心呢？现在想想，也真是害怕。来，赶紧坐下来吃饭。嗯。走吧，走吧，走吧，走。看来不能硬闯，只能分头行事。让不悔和六叔乔装进城，我们几个上少林。哼，不走！凭什么你穿的那么好，我我我还得推着车？带老爷去看病。哎，过来。进城干什么呢？我家老爷病重，欲进城中求医。你是他什么人？我是老爷的贴身丫鬟。装什么丫鬟？丫鬟会戴这么好的首饰？小气吧。兵哥哥，你行行好吧，我家老爷的病拖不得的。哎，你那儿有什么事儿、嗯？没事儿。走吧，走吧，走吧。谢谢关爷。无忌呀，你心里面可不能时时刻刻的装着仇恨呢、啊，要懂得饶恕，明白吗？教主，各路人马已经抵达少室山，随时可以动手。嗯，我们虽不愿意动手，但毕竟是来问罪，还是着实想得周到。不过，在没有弄清楚事实之前。我们还是不要轻举妄动为好。嗯，教主，这位就是我们教主。阿弥陀佛，本寺方丈正在闭关静修，恕不见客。说什么呢你？我们明教教主亲自来外山，你说不见就不见呢？你也太拖到了你。哎哎哎，周兄，不可辱骂。这位大师。在下张无忌，此次前来是有要事相谈，还请代为通报。各位远道而来，本当礼待。这是方丈和诸位长老正在做官，实在无人可报。各位还是先请回吧
。方丈既然在做官，那空智、空信大师出来见见总可以吧？不见。达摩首座和罗汉堂首座呢？不见。到底见还是不见？不见，不见。不见，不见，难道你是空剑大师的师兄弟？不见大师吗？<笑>我问你，阎罗王要见你，你不见大师，见不见？哼，这家伙是带义头师，我看他的内功不像是少林派的。不管他是不是带义头师，反正福王你的寒冰绵掌倒是给他了，到时候他师不会来找你的。哈哈哎，咱们就进去吧，管他见不见呢。我们就进去看看，天下之事都逃不过一个“李”字。不过各位切记。不到万不得已的时候，我们名将不得与少林再生枝节了。恒河上，还请你和文七使暂留此地，等候其他教主。教主，我想跟大家一起。你待着，听教主的指示，你先留下，等五行期到了，再进去通报。嗯，嗯走吧，走，我走了。还记得当年，太师傅带我来少林求医的时候，被拒之门外。一眨眼，是十年前的事了。嗯，当年这几个和尚口口声声慈悲为怀，却见死不救。哼，枉为出家人呐！等会儿见到那几个和尚，舅舅给你出这口气你说咱们都走了这么久了，怎么连一个少林寺和尚都没见着？难道他们知道咱们要来，提前埋伏好了？有点不对劲，大家小心提防。大师，大师傅，大师傅。这少林寺的人都跑哪儿去了？你说这少林寺的和尚也太不虔诚，这香都烧完了，也不知道给佛祖续上。这寺内果然处处透着蹊跷。明教张无忌率明教教众拜见方丈大师。大师们，快出来吧！你们又不是大姑娘，害什么羞啊？教主。这大师连禅杖都不要了，这灵该打斗过，难道少林遇袭了？无忌，殿外都找遍了，没有人，也没有尸首。我们还是把那个知客僧找来问个明白吧。好，这个人一定有问题。你带人去那边，其余人跟我走。这些庙里的和尚到底给我跑哪儿去了？我就不信我找不出来。你们几个四处都搜一下。是。是是。你们俩去那边，快点。是。哎，这人呢？教主，我们分头找了。那个知客僧早就躲得不知去向了。他肯定是假冒的，只可惜没有截下来。可还有别的发现？都搜过了，四周明显有打斗的痕迹，在偏殿发现了不少血迹和折断等兵刃，只是没有人。从血迹来看，打斗应该是两三天前发生的，斗痕应该是高手之间比拼内力所致。难道说少林寺真的全军覆没了，杀的一个都不剩了吗？哎，不是不是，你猜怎么着？我上山的时候。
，发现有一群人，嘿呀呀，呼呀呀，嘿，就往山下跑，也不知道干啥。我猜想那些人应该是少林寺的队长，本想留下来埋伏几个少林寺的帮手，结果看见我们大部队来了，便溜之大吉。少林寺的队长，谁能跟少林寺队长呢？谁会把少林寺给灭了？在武林当中，哎，也就是我们明教。但是我们又没有干过这事儿，你说这是怎么回事呢？少说两句废话。堂堂少林寺，难道就这么给灭了？启禀教主，我们在罗汉堂发现有几尊罗汉有被移动过的痕迹，去看看。走。我刚才是转了一圈，没发现有什么异样啊。启禀教主，刚才我们发现这四尊罗汉都有被动过的痕迹，我们仔细检查，以为有暗门密道，可是却没有任何发现诸少林，再谬不当，唯我明教，武林称王。这是有人要设毒计，嫁祸于我明教。少林惨遭横祸，却硬是要把账算到我们明教头上。这是哪个王八犊子陷害我们明教啊？这不是黄泥抹净裤裆里，不是吃也是屎了吗？啊！赶快转过去，转过去，转过去也没有用，字已经在上面。这些字深入寸语，想必内功深厚，而且字迹也很新，应该刻了没多久。教主啊，现在不是研究字画的时候了。周大哥，这其实是个证据，只要找到设计嫁祸的人，拿人来对质便是了。如果刻字的人想嫁祸于本教，那么为什么要让罗汉背对着墙壁呢？若不是严启史细心的话，恐怕我们大家都不知道罗汉背后还有字。其实这个我也考虑到了，莫非是有人暗中相助本教？暗中相助，那又会是谁呢？先诛少林，再灭武道。糟了！他们下一个目标便是武道。撤！撤！进看他们是有心在阻挡我们上武当救人，不能跟他们瞎折腾。只管赶路，这帮鼠辈交给我收拾吧。回府、啊，一切小心
。大师，您是贫僧空相，有急事求见张真人，事情紧迫，刻不容缓。张真人，少林遭遇千年未遇的豪杰，魔教突然偷袭，致使本派方丈空闻师兄及少林寺弟子，被擒的被擒，殉寺的殉寺。只有小僧以死相拼，才逃了出来。魔教，竟然如此猖獗！哎，少林寺高手如云呐、啊，不知如何竟会遭了魔教的毒手啊！几天前，方让得知众师兄弟大圣归来，率领众弟子迎出山门，空性空智两位师兄率领少林寺众弟子凯旋归来，而且。还压着数百名魔教的俘虏，谁曾料到他们竟然是假扮的？趁少林寺寺门大开，杀了我们个措手不及，真是少林寺灭顶之灾呀、啊！魔教如此的歹毒，行此恶计，又有谁能提防得了呢？小僧以死相拼。才抢得空性师兄的法地，张主任，少林武当本是一家，您一定要为少林报仇啊！现今魔教大队人马正向武当杀来，中原存亡，武林荣辱，就寄托在张真人的身上了。您一定要为少林寺报仇啊，张真人！他们死得好惨呀、啊！要为他们报仇啊！啊啊啊啊